नमस्कार दोस्तों क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड ज्योमेट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री उसमें प्रैक्टिस इट वन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन शुरू करने से पहले आप सभी को अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करें और अप बेल अकाउंट प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए क्वेश्चन नंबर वन क्या है देखिए द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रंट और नॉट अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं और उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं मतलब अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो नंबर लाइन पर यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे पॉइंट्स होंगे तो ए का कोऑर्डिनेट माइनस थ्री तो माइनस थ्री जहाँ पे है वहाँ पे ए है बी पॉइंट के लिए फाइव है तो यहाँ पे फाइव बी पॉइंट होगा तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं पॉइंट और उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो सिगमेंट डी ई और सिगमेंट ए भी कॉन्ग्रंट है या नहीं वो हमें पॉइंट करना है तो नंबर लाइन ड्रॉ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर ड्रॉ की है तो क्या करना है सिगमेंट डी की लेंथ हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ सिगमेंट डी ई या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड ई डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड ई इज इक्वल टू अब ये होगा डी ई डी सिगमेंट की लेंथ तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड ई तो डी का कॉर्डिनेट है माइनस और ई का कॉर्डिनेट है नाइन तो इनमें जो ग्रेटर है उससे हमें सब जो स्मॉलर है उसको सब करना है तो नाइन इज ग्रेटर देन माइनस सेवन तो हमें यहाँ पे नाइन माइनस माइनस सेवन करना है तो ये होगा नाइन माइनस इंटू माइनस प्लस नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन तो सिक्सटीन यूनिट्स लेंथ ऑफ सेगमेंट डी तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ सेगमेंट डी इज इक्वल टू सिक्सटीन यूनिट्स अब ए बी की लेंथ हमें पॉइंट करनी है तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू ए पॉइंट का कॉर्डिनेट माइनस थ्री और बी का फाइव है माइनस थ्री फाइव तो माइनस थ्री और फाइव में ग्रेटर फाइव है तो फाइव से हमें माइनस थ्री को माइनस करना है तो यहाँ पे होगा माइ फाइव माइनस इंटू माइनस प्लस फाइव प्लस थ्री एट यूनिट अब दोनों का जो लेंथ आ गई डी और ए बी सेगमेंट की वो इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ डी ई इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी एंस सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी आर नॉट कॉन्ग्रंट सेकेंड क्वेश्चन आप सॉल्व करिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए सेगमेंट बी एंड सेगमेंट ए डी अब पॉइंट बी का जो कॉर्डिनेट है मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ फाइव और ई e का जो कॉर्डिनेट है वो है नाइन तो हमें लेंथ ऑफ सेगमेंट बी ई फाइंड करनी है तो लेंथ ऑफ सेगमेंट बी ई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ई ऐसे भी हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ई इज इक्वल टू अब इनमें जो ग्रेटर है नाइन ग्रेटर है तो नाइन से हमें फाइव को सेपरेट करना है तो नाइन माइनस फाइव तो यहाँ पे होगा फोर यूनिट अब फोर यूनिट का फोर यूनिट की जो लेंथ है वो सेगमेंट बी की है तो सेगमेंट ए डी की लेंथ लेंथ ऑफ सेगमेंट ए डी इज इक्वल टू ए पॉइंट का कॉर्डिनेट है माइनस थ्री और डी पॉइंट का कॉर्डिनेट है देखिए माइनस सेवन तो इनमें माइनस थ्री ग्रेटर है तो हमें माइनस थ्री से माइनस सेवन को सेपरेट करना है तो माइनस थ्री माइनस हमें लिखना है माइनस सेवन अब यहाँ पे होगा माइनस थ्री माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ पे सेवन अब सेवन माइनस थ्री दोनों का साइन दोनों नंबर का अलग अलग है अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन करना है सेवन माइनस थ्री फोर और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस फोर अब यहाँ पे ए डी की लेंथ फोर और बी की लेंथ भी फोर यूनिट आ गई तो अब हमें आंसर लिखना है लेंथ ऑफ सेगमेंट बी ई लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी इसीलिए दोनों सेगमेंट जो हैं वो कॉन्ग्रंट है कॉन्ग्रंट का जो सिंबल है देखिए बी ई कॉन्ग्रंट टू सेगमेंट ए बी आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर वर्ड में भी लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि सेगमेंट बी एंड ए बी आर कॉन्ग्रंट क्वेश्चन नंबर टू 
point M is the midpoint of segment AB. If AB is equal to 8, then find the length of AM. अब जब मिड पॉइंट होता है तब क्या इक्वेशन होता है देखिए ए बी अगर लाइन सेगमेंट है और उसका मिड पॉइंट सपोज एम है तो ए से लेकर एम तक जितना डिस्टेंस है उतना ही एम से लेकर पॉइंट बी तक है तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनते हैं वो पहले हम देखेंगे फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे देखिए ए की अगर लेंथ हमें पॉइंट करनी है तो हम डिस्टेंस ऑफ ए लिख सकते हैं या फिर लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए एम जो है वो ए बी से हाफ है तो उसके पहले हमें लिखना है कि ए एम और बी एम दोनों इक्वल है लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी एम फिर लिखना है लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू वन बाय टू लेंथ ऑफ ए बी ए बी की जो लेंथ है उससे ये हाफ होगी फिर जो बी एम है उसे लिखना है लेंथ ऑफ बी एम बी एम बी ए बी का हाफ होगा तो यहाँ पे लिखना है लेंथ ऑफ बी एम इज इक्वल टू वन बाई टू लेंथ ऑफ ए बी फिर उसके बाद देखिए अगर ए एम की लेंथ पता है और ए बी की फाइंड करनी है तो ए एम से डबल ए बी होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टू इंटू लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी तो ये जो टू है लेफ्ट साइड में लेने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है टू इंटू लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी और यहाँ पे टू यहाँ मल्टीप्लाई करो तो टू इंटू लेंथ ऑफ बी एम बी एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी तो इनमें से कौन से भी जो इक्वेशन है वो हम ले सकते हैं और दोनों में से एक की लेंथ हमें पता है तो दूसरी की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है देखिए और क्या क्या इक्वेशन हमें लेने हैं पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी इफ ए बी इज इक्वल टू एट ए बी की लेंथ हमें दी गई है एट देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम ए एम हमें फाइंड करना है तो हमें लिखना है लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू वन बाय टू इन टू लेंथ ऑफ ए बी तो वन बाय टू ए बी की लेंथ होगी एट तो यहाँ पे फोर फोर यूनिट हमें आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर थ्री भी सेम ऐसा ही है यहाँ के ही जो कंसेप्ट हैं वो वहाँ पे यूज होने वाले हैं तो क्वेश्चन नंबर मेन थ्री जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखिए इफ ए बी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर बी पी इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर एंड ए पी इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर कंपेयर द सेगमेंट्स अब जब कंपेरिजन होगा तो उनके लेंथ के हिसाब से होगा ए बी की लेंथ है फाइव सेंटीमीटर बी पी टू और ए पी थ्री पॉइंट फोर तो सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो ए बी की लेंथ है तो हमें यहाँ पे लिखना है सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर दैन कंपेयर करना है तो जो ग्रेटर है ग्रेटर लिखो जो स्मॉलर है उसको स्मॉलर लिखो अभी दो जो पार्ट्स आते हैं जिनकी तरफ आते हैं वो ग्रेटर होता है तो सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर दैन सेगमेंट अब इससे थोड़ा स्मॉलर ए पी थ्री पॉइंट फोर तो हमें यहाँ पे लिखना है सेगमेंट ए पी और ए पी से स्मॉलर है बी पी तो यहाँ पे लिखना है सेगमेंट बी पी क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो तो यहाँ पे एक फिगर दी गई है नंबर लाइन की नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट्स टी एस आर पी क्यू दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा गया है राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ द रे आर पी आर पी देखिए कहाँ पे है आर पॉइंट और पी तो रे क्या होता है देखिए रे में एक पॉइंट फिक्स होगा और लाइन जो है वो एक एंड को एक साइड को इन्फिनिटी तक ये प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे रे होगा अब रे का जो नाम होता है ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट पहले लिखना है और यहाँ राइट right साइड में जो भी पॉइंट है उसका नाम फिर उसके बाद में लिखना है तो ये होगा रे ए बी तो ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है या डायरेक्शन है ए से बी तक है ए से बी की तरफ तो रे आर पी का डायरेक्शन आर पी का डायरेक्शन देखिए राइट हैंड साइड में है तो ऑपोजिट रे का डायरेक्शन सेम उसके ऑपोजिट होगा मतलब क्लियरली इसके डिफरेंट ऑपोजिटली यहाँ पे होगा तो आर से ही सपोज हमने ले लिया तो ये आर पी आर पी आर क्यू ये सेम रे हैं इनका ऑपोजिट रे आर एस और आर टी हो सकता है तो यहाँ पे हमें लिखना है कि रे आर एस और रे आर एस और रे आर टी 
क्वेश्चन नंबर टू देखिए राइट इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी पी क्यू और आर पी रे कहाँ पे देखिए पी क्यू और आर पी तो पी क्यू पी से स्टार्ट हो रहा है और आर पी जो है वो आर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन पी से आगे जो भी पॉइंट है मतलब पार्ट है वो दोनों में कॉमन है पी के बाद पी क्यू रे में भी है और आर पी में भी है तो आर क्यू आर क्यू और पी क्यू दोनों में कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट तो इन दोनों में कॉमन पार्ट पी क्यू रे आता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रे पी क्यू रे पी क्यू क्यों आंसर आ गया देखिए आर क्यू जो रे है और पी क्यू जो रे है इनमें कॉमन पार्ट पी क्यू से आगे लेकर जो पार्ट है वो कॉमन है इसलिए वो इंटरसेक्शन पार्ट में आता है तो इंटरस इंटरसेक्शन के लिए इंटरसेक्शन क्या होता है वो पार्ट फर्स्ट में हमने सेट चैप्टर में पॉइंट ले लिया है तो वहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट और यूनियन मतलब ऑल पार्ट सभी दोनों का मिला होगा यूनियन के लिए यू डिस्टेंस होता है यू सिंबल यू जैसा सिंबल होता है राइट यूनियन ऑफ सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर पी क्यू और क्यू आर का हमें यूनियन लिखना है तो यूनियन में क्या लिखना होता है देखिए दोनों का कॉमन पार्ट और जो रह गया है वो सभी पार्ट्स मतलब कि यूनियन में ऑल पार्ट हमें लिखना है तो रे पी क्यू और रे क्यू आर देखिए रे पी क्यू और क्यू आर देखिए कहाँ पे है पी क्यू और क्यू आर तो दोनों साइड की तरफ जो रे गई है वो पूरी लेनी है पी क्यू भी लेना है और क्यू आर भी लेनी है तो और इनमें जो कॉमन पार्ट है वो भी लेना है तो सभी पार्ट इस लाइन के ऊपर जो पार्ट है वो सभी पार्ट यूनियन में आएगा तो लाइन का ही नाम लिखिए लाइन पी क्यू या लाइन पी आर तो यहाँ पे जो यूनियन होगा वो होगा लाइन पी क्यू और लाइन पी आर या आर पी हम उसे कह सकते हैं स्टेट द रेज ऑफ विच सिगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट क्यू आर सिगमेंट देखिए क्यू आर जो सिगमेंट है क्यू आर क्यू आर सिगमेंट सबसेट होना चाहिए सबसेट क्या होता है देखिए कि अब जो सेट चैप्टर हमने पढ़ा है वो मैंने वीडियो अपलोड भी किए हैं तो सेट चैप्टर का वीडियो आप देखिए उसमें सबसेट आपको समझ में आ गया आ जाएगा सबसेट क्या होता है कि ए अगर बी का सबसेट है तो ए के सभी एलिमेंट्स अगर बी में हैं तो ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी अब ए के एलिमेंट बी में सभी एलिमेंट होने चाहिए तो अब आर क्यू में जितना भी पार्ट आता है वो किस किस रे में आता है उस रे का या उस लाइन का ये क्या होगा सबसेट होगा ये सेगमेंट भी हो सकती है तो हमें लिखना है कि रेज लिखना है तो अब जो भी रेज इस पार्ट को इंक्लूड करते हैं देखिए यस से लेकर पी यस पी अगर ले लिया हमने तो ये भी आर क्यू टी पी या टी क्यू ये जो रे हैं उन सभी रेज में ये जो पार्ट आता है वो अंदर उसके अंदर आता है तो ये पार्ट इन सभी का सबसेट होगा तो हमें लिखना है रे आर क्यू रे एस पी या एस पी को हम एस क्यू भी कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट और आगे का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है इनिशियल पॉइंट इंपॉर्टेंट टी से टी एस भी लिख सकते हैं टी आर टी पी टी क्यू ये सभी एक ही रेज हैं तो अभी ये तीन नाम हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर एंड पॉइंट कॉमन और ऑपोजिट रेज आर पॉइंट कॉमन और ऑपोजिट रेज आर पी और आर एस या आर एस को हम आर टी भी कह सकते हैं तो आर पी आर एस नेक्स्ट क्वेश्चन राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट यस कॉमन एंड पॉइंट यस से दो रेज कॉमन एंड पॉइंट यस एस टी एस आर राइट इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एस पी और एस टी रेज यस पी और एस टी रे इनमें कॉमन पॉइंट ये सी आता है ओनली तो यहाँ पे आंसर होगा पॉइंट यस तो इस वीडियो में इतना ही अभी और एक क्वेश्चन है जो कि हम आगे वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और उसमें उसके आगे जो पार्ट है वो भी हम उस वीडियो में लेंगे 